電脳と宇宙は酷似している。2012年11月、宇宙の成長過程と構造、大脳細胞の形成プロセスと構造が非常に似ているという論文が、英科学誌ネイチャーに発表された。上の2枚の写真、ネット写真がニューヨークタイムズに掲載された。左はネズミの脳細胞の配列状態で、右が宇宙の構造である。初期の宇宙の中で星団が相互に繋がっている状態は、大脳神経ニューロンが互いに繋がっている構造とほぼ同じように見える。菌類の増殖が首都圏の道路網と酷似した形状ってのと同じ理由かな。最短距離でネットワークを構築すると、必然的にそうなるというモデル。あれは完全なとんでも研究だろ。いや、実際色々ある。効率の良い道路を作るシミュレーターを走らせたら、今の道路とそっくりなものができたとかなんとか。鉄道網とそっくりになった実験だね。年金使ったやつ。年金のコミュニティが鉄道の路線と同じになったってのと一緒だろ。この形が最も効率が良かったと。都市群の形成や流通網の図は宇宙と酷似している。そりゃそうなるべくしてなってるだけでな。合理的なデザインというかな。インターネットの全体像もこんな感じ。本当に似ているのか、人間がそう似ているだけなのか、その違いは微妙。この宇宙も想像を絶する超巨大生物の脳内なのかもね。俺は宇宙って想像もつかないくらい巨大な生物の細胞じゃないかと思ってる。その生物、もしくはちょうど自分たちの宇宙のある細胞部分が死んだ時が宇宙の崩壊。自分たちの宇宙は気の遠くなるような時間をかけてきてるけど、その巨大生物にとってはまだ誕生して数年とか数十年かもしれん。時間の感覚が全く違う世界なんだろう。逆に俺自身の細胞の中にも宇宙があるんじゃないか。ってことは俺たちの頭の中には小人が住んでて、俺たちも巨人の脳の中に住んでるってことか大脳は宇宙のように膨張しない。大事の大脳は膨張するよ。我々が宇宙と呼ぶ巨大な大脳を持つ生物は、まだお母さんのお腹の中にいるのかもしれないね。フラクタルとかそういうやつじゃないの詳しくはないが、こういうのは大体フラクタル。ミクロとマクロはなぜかフラクタル的で一致する法則。量子力学と意識とか。よくわかんないけど、この宇宙が神の脳内ならロマンのある話だね。神様、おいらの想像力が足りなくて宇宙がスカスカになってもたわ。ごめんな。たまに宇宙と交信してる人を見かけるけどあれは内なる宇宙との会話だったのか。腸内細菌の中にも、俺は宇宙は神、つまり人間と交信してるんだとか言って、周りにバカじゃねえのって言われてる奴がいるかもな。大腸菌だってまさか自分が動物の腸の中、しかもうんこの中にいるなんて思っても見ないだろうし。俺らミトコンドリアかよ。確か銀河のない領域をせるとか言ってたような。宇宙全体を一つの生命体として考えるのは昔からか。適当に分布してるものは全部同じに見える理論だと思う。どっちもランダムに分布してるだけ。ええー、と、今や銀河を形成する原動力は銀河の中心に弱す超ブラックホールさんの無茶ぶりだってわかっているんだが、大脳のどの辺にブラックホールがあるんすか。で、宇宙にもニューロン並みのネットワークがあると主張したいのか脳と宇宙、銀河系ネットワークが同じで、宇宙全体が生命体だと仮定したとしても、一つのパケットの情報伝達に何億光年もかけてちゃ効率悪すぎねえか多気温がある、ということかもしれないよ。効率が悪いったって、今の人間の時間空間スケールでのことだからな。宇宙から見たら何億年かかろうが大した問題じゃないんじゃね広がり方が同じような物理法則に従っているってことでしょ。なので宇宙の広がり方から脳神経の広がり方を推測したり、逆に脳神経の文化から宇宙の広がり方を推測したりはできる。ただそれだけのこと。宇宙は掃除系であるというのは、古代から知れ渡っていることだよ。そりゃどっちも同じ自然界にいるわけだからね。同じような道をたどり、同じような構造になるのは自然なことだろう。大脳と宇宙ではなく宇宙の全てが小から大まで同じ原則で動いてるということ。大脳と宇宙は酷似している。そりゃそうだろ。大脳に限らず、我々が目にするものすべては宇宙が作ったんだろうから。当たり前のことをいかにももったいぶって言うんじゃねえよ。金玉だって材料は宇宙製だろうが。太陽系も細胞の一つなんだろ。いや、一つ一つの銀河が細胞の一つ。太陽系はリボゾームみたいなもんだな。我々は宇宙規模からするとウイルスくらいか。それぞれ別々の宇宙が存在するかもね。この宇宙自体がある生物の体内組織の一部だろ。膨張してるのもまだ成長期だから。俺ら人類は悪性ウイルスといったところか。そんな影響力ないだろ。宇宙規模で見たらキリだ。量子力学では、人間の意識があって初めて事象が確定するとか。まだ人間には計り知れない何らかのシンクロが宇宙と意識には存在するのか。宇宙も不思議だし、意識も不思議だよな。人の脳で見れてる宇宙と、本当の宇宙には差があるだろうな。
赤外線で見た宇宙ってだけでまるで別物になるくらいだから。俺らは巨人の脳の中に住んでる細菌か雑菌か病原菌みたいな存在なの人間の一種になんて、ただの細胞の新陳代謝に過ぎないのか。そもそも生物っていう定義自体人類が考えたものだからな。人間にとってはちょっと巨大な生物がいるだけで脅威だが、生物という定義を外れても恒常的なシステム体系を持ってる領域をそう呼ぶのなら、星や宇宙も生物となり得る。我々が一つ一つの細胞でそれがまとまり一つの領域を構成している。そう考えれば、果てしなく巨大なコミュニケーション体系が存在していると仮定してもおかしな話ではない。まあ何にしても夢のある話だな。そういう視点を持った天文学者がいたら面白いだろうな。似ているってだけで論文になるんだ。単に違いを理解できないだけだろ。お題の画像左右で全然違うじゃん。通貨大脳に限った話ではないでしょ。あらゆる原子とか素粒子とかが宇宙を思わせる。たとえそれが水であっても。宇宙が脳に似てるというか、脳が宇宙に似てるんじゃね。そもそも宇宙っていうものと、我々人体を含めた物質すべてとを区別しなきゃならない理由って何ビッツ版理論だと、宇宙は無から生じた極小の一点から膨張してるんだから、宇宙空間の中身にあるすべてが元は同一の一点だった。ミクロとマクロが当倍以上になってるのも、そりゃそうっちゃそりゃそうだよな。ビッグバンで宇宙ができたから時間の流れもできたとかも聞くし、もう何が何だかわからねえよ。宇宙の外側は無と聞いたことがあって、何もない世界とは何なのかと非常に悩んだ時期もあったけど、何もないから考える必要もないということを理解して納得できた。脳出血が神聖有無か。つまり宇宙全体もゆっくり何か考えてるってわけか。宇宙が脳だとしたら、宇宙はどんな夢を見るのだろうか。しかし脳ってのは不思議な存在だよな。どんな精密機械よりも精密だし。分かってない機能もまだまだ多いそうだし、自分自身ですら、自由に動かそうとしても動かせない。謎が多い。そういう意味ではまさに脳は宇宙ですよ。大脳に似てる部分もあれば海馬に似てる部分もあれば色々だろ。宇宙が壮大というだけ。ただシナプス構造は似てるかもな。プラズマに置き換えられる。宇宙は重力によるダイナミックな動きもあるから、そういう意味では動かない脳とは似ても似つかない。人間って嫌な記憶の方が色濃く残ったりしないか思うんだが、人間の記憶もコンピュータのデータみたいに任意に選んで消せたら便利いいよね。まあ、間違って消しちゃったら困ることもあるけど、それができないってことは、そういう記憶も人の脳にとっては必要な情報ということか。それについては、失敗した嫌な記憶によって、それを避けるようになるのでそっちの方が生存率上がるんだって。現代のような人間関係のさまつな傷つけ合い以前に、自然環境の中で怖い目を見てそれを避けるという答えが生き残ってきてるので。だから脳の学習や記憶はそっちが優先された作りになってるんだって。今のところはね、広い宇宙の一つの構成要素として地球があり、人間がいて、その部位として脳が存在している以上、似たとこがあるのは当たり前。月とたこ焼きってまんまるで似てるよね。月を採掘したらたこ出てくるかな銀河系と目玉焼き似てるよな。だから何って話じゃん。何かしらのネットワークのようなものが構築されるのに共通した法則があるかもしれんってだけの話。この法則を発見できたらノーベル賞だぞ。お前ら夏休み満喫してないで今から頑張れ。夢を見ていた人が目を覚ましたり、動画を再生していた PC の電源がプツッと切られたように、ある日突然宇宙全部が一瞬で消えるかもな。宇宙のこと考えるとまだまだわからないことだらけな気がするけど、実はもうすでに今わかってることのほとんどが事実で全てだったりするかもしれんよね。そうだとすると人間の知能はすごいすごすぎる、って思うけどそうでもないか。この程度の全てなら